οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε αναγκάσει περίπου 500.000 Ελλήνε να μεταναστεύσουν, αναζητώντα εργασία σε άλλε χώρε. Περισσότεροι από αυτού, περίπου 200.000, έχουν διαλέξει ω προορισμό του τη Γερμανία. Ο πρώτο που συνάντησα στο Βερολίνο και θα μοιραστεί τι εμπειρίε του μαζί μα είναι ο Θοδωρή, ο οποίο βρίσκεται τα τελευταία 9 χρόνια στην πρωτεύουσα τη Γερμανία και έχει καταφέρει να ανοίξει τη δικιά του επιχείρηση. Το 2001 πήγα στα Χανιά να σπουδάσω ηλεκτρονική, τελείωσα. Μετά δούλεψα στο ΤΕΙ, έκανα ένα μάθημα και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου έκανα πετάλια για κιθάρες και δούλευα πάνω στον ήχο σαν χόμπι γενικά και αποφάσισα να έρθω εδώ στο Βερολίνο γιατί τότε ήταν πολύ πιο φθηνά, πιο βολικά και ο βασικός λόγος ήταν ο προμηθευτής μου ο οποίος είναι εδώ οπότε μπορούσα να πάρω υλικά πολύ πιο εύκολα και ήρθα να, κάνω, να στήσω το Klaesonic το οποίο κατασκευάζει πετάλια για κιθάρες και κάνει επισκευέ μουσικών ειδών, ενισχυτές, κιθάρες Οτιδήποτε χρειάζεται ο μουσικό. Αν και έχει μόλι τέσσερι μήνε που ήρθε στο Βερολίνο, κατάφερε να βρει εργασία κυρίω ω μουσικό και ηλεκτρολόγο μηχανικό. Δούλευα κυρίω σαν μουσικό τη νύχτα. Το κάνω επαγγελματικά από το 2010. Στην Καβάλα κυρίω, είχαμε μια ορχήστρα εκεί. Βασικά διάφορε ορχήστρε, μια σταθερή και παίζαμε μπάλα και μάλε. Ταυτόχρονα δούλευα σε χωράφια τα καλοκαίρια, μερικέ φορέ οικογενειακή επιχείρηση, καπνά. Αυτό έγινε για λίγο χρονικό διάστημα. Δούλεψα σε μια εταιρεία με τριαντάφυλλα, πάλι για ένα καλοκαίρι, και ήταν ωραία εμπειρία. Επίση, τώρα το τελευταίο καιρό δούλευα σε ηλεκτρολογικά, με έναν ηλεκτρολόγο, οικοδομών μέσα και διάφορε άλλε βλάβε, έτσι μικροβλάβε. Εντάξει, το μεροκάμα το έβγαινε πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, σε φάσει έμεινα και απλήρωτο για αρκετού μήνε και πήρα την απόφαση να... να κάνω μια προσπάθεια. Υπήρχε και ο λόγο εδώ, ο ερωτικό λόγο, και έτσι πήρα την απόφαση να φύγω πάνω, να δω πώ πάνε τα πράγματα. Τώρα με τι ασχολείσαι εδώ πέρα. Τώρα αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχω κατασταλάξει με τις δουλειές. Ψιλο, έχουμε κάνει ένα σχηματάκι με κάτι παιδιά που παίζουν μουσικούλα, κριτικά και παραδοσιακά. Επίσης δουλεύω σε ένα μπαρ, δύο μέρες στο μπαρ, δύο μέρες παίζω μουσική στο δύο μπαρ. Δουλεύω το πρωί βοηθός ηλεκτρολόγου. Γενικά έχουμε, κάνω ιδιαίτερα μαθήματα, κάνω πολλά. Ιδιαίτερα, τι... Ιδιαίτερα πάνω στο λαούτο. Να. Σε αντίθεση με τον Νίκο, η Θεοδόρα ήρθε πριν 4 χρόνια στην πόλη. Στην Ελλάδα είχα ασχοληθεί με το χορό πολλά χρόνια. Από το σχολείο και μετά όταν τελείωσα, σε μια σχολή στην Αθήνα, επαγγελματική. Και μετά έκανα μαθήματα σε παιδάκια, σε ενήλικους, διάφορα και δούλευα σερβιτόρα οτιδήποτε για παραπάνω λεφτά. Ε, κάποια στιγμή δεν, δεν έβρισκα και πολλές δουλειές, ψαχνόμουν να φύγω γενικά για διάφορους λόγους και ένας φίλος με κάλεσε εδώ. Οπότε πήρες την απόφαση να έρθει σε Βερολίνο. Είχα πάει πρώτα στην Ισπανία τρει μήνε, τέσσερι για χορό Έκανα μαθήματα δηλαδή και εκεί. Γύρισα στην Ελλάδα και μετά ξανά έφυγα για εδώ. 
αλλά περισσότερο με σκοπό τη δουλειά, όχι τα καλλιτεχνικά τόσο. Δουλειά, είχε uh, κάτι στα υπόψη ή ήρθε να βρει εδώ. Ήρθα να βρω εδώ. Ούτε τη γλώσσα ήξερα. Εδώ και? όλα. Πώ πήγε. Εντάξει, ήταν κάπω δύσκολα, όχι όμω και ακατόρθωτο. Μια χαρά. Σιγά σιγά τα βρήκα όλα. Πόσο καιρό δηλαδή σου πήρα να πούμε και τι δουλειά βρήκε. Αρχικά φυλάδια, χωρί γλώσσα, χωρί χαρτιά, χωρί τίποτα. Ναι, με νόμιμα, αλλά όχι ακριβώ. Δεν χρειαζόταν πολλά πράγματα. Για να κάνει αυτή τη δουλειά, λίγα λεφτά, ίσα ίσα για να δηλωθώ ότι είμαι εδώ, στο κράτο. Και μετά πήγα σε, στο Ταμείο Ανεργία. Mm-hmm. Σαν νέο μετανάστη, α πούμε. Ανειδίκευτη. Yeah. Να μου πληρώσουν τα μαθήματα yeah. και να μου δίνουν ένα επίδομα για το ενίκιο, ας πούμε, και την ασφάλεια που είναι υποχρεωτική, μέχρι να, να δω τι θα κάνω. Και τώρα σε τι σημείο βρίσκεσαι? Τώρα έχω αποφασίσει να ξεκινήσω μια σχολή νηπιαγωγών. Mm-hmm. Κάνω ήδη την πρακτική σε ένα νήπιο. Κάνω ακόμα γερμανικά, αλλά επικοινωνώ πολύ καλύτερα και κρατάω και μια δουλειά σερβιτόρα μέχρι να ξεκινήσω τις σχολές και τα λοιπά. Στο ελεύθερο πανεπιστήμιο του Βερολίνου συνάντησα τον Παναγιώτη, ο οποίος μένει τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην πόλη και κάνει το δακτορικό του. Σπούδασα νεοελληνική φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Ύστερα έκανα ένα μεταπτυχιακό στι πολιτικέ επιστήμε ε, στο πολιτικό τη νομική. Και αφού το τελείωσα, δούλεψα για ένα χρόνο περίπου ω επιμελητή βιβλίων και, διορ... και διόρθωση κειμένων σε έναν εκδοτικό οίκο. Αλλά ήθελα να συνεχίσω να κάνω διδακτορικό και ο καθηγητή μου εκεί στην Ελλάδα. Επειδή δεν είχε θέσει για άλλου διδακτορικού, μου πρότεινε να έρθω Βερολίνο. Και το αποφάσισα σχετικά εύκολα και γρήγορα. Πέντε ώρες δυτικά από το Βερολίνο, στο Πάντερμπορν, μένει το τελευταίο 1,5 χρόνο Φαϊσάλ σε μια σχετικά μικρή πόλη 145.000 κατοίκων. Και νεολογία στο Παντίο Πανεπιστημίου και μετέπειτα έκανα μεταπτυχιακό στο management. Και πώ πήρε τελικά την απόφαση να έρθει στη Γερμανία, Βλέποντα ότι δεν παρουσιάζονται αρκετέ ευκαιρίε καριέρα στην Ελλάδα, έχοντα στείλει πάρα πολλέ αιτήσει, λαμβάνοντα απαντήσει από πάρα, πάρα πολύ λίγου εργοδότε και μην μπορώντα να βρω δουλειά σχετική στο αντικείμενό μου και γενικότερα να βρω κάποια δουλειά με ικανοποιητικό μισθό και ικανοποιητικέ συνθήκε εργασία, πήρα την απόφαση να ξεκινήσω ψάχνω στο εξωτερικό και κυρίως στην Ευρώπη. Μία μέρα μία φίλη μου έστειλε μία αγγελία σχετική με την αεροπορική στην οποία εργάζομαι και πήρα την απόφαση να στείλω αίτηση. Μου απάντησαν, με δέχτηκαν και αποφάσισα να κάνω αυτή την αλλαγή και να έρθω στη Γερμανία. Έχεις ξανακάνει αυτή τη δουλειά? Να έχω ξαναεργαστεί στο παρελθόν στο χώρο της αεροπορίας και στην Ελλάδα και μετέπειτα εν περίοδου κρίσης είχα μετακομίσει και στο Παρίσι για έξι μήνες και τώρα μου έχει παρουσιαστεί αυτή η ευκαιρία στη Γερμανία όπου οι αποδοχές είναι πολύ υψηλότερες σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη δουλειά για να κάνω στην Ελλάδα. Μία ώρα δυτικά από το Πάντερμπορν, στο Άνσμπερκ, γνώρισα τον Βαγγέλη και τη Μίνα, οι οποίοι έχουν έρθει και μένουν τους τελευταίους 7 μήνες μαζί με τα τρία τους παιδιά σε αυτή τη μικρή πόλη των 75.000 κατοίκων, όπου ο καιρός αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Στι αστικέ συγκοινωνίε τη Θεσσαλονίκη. Σε λεωφορεία δούλευα και 
Εντάξει, έφυγα και εκεί ήρθα εδώ. Κάτω στη δουλειά σου είχε μείνει ανέργο ή δεν ήταν ανάμεσα σε Όχι, από τη δουλειά μου παρετήθηκα γιατί υπήρχαν οικονομικά προβλήματα στη... στον οργανισμό και μετά από καθυστερήσει σε μισθού και έξοδα τρέχουνε. Δεν μπορείς να περιμένεις και πόσο θα περιμένεις. Αναγκάστηκα να παραιτηθώ να πούμε και να ξεκινήσω να βρω το δρόμο μου αλλού. Εγώ ήμουν... Έχουμε βασικά βιοτεχνία με ρούχα που συνεργαζόμαστε με νησιά, αλλά μας έπιασε η κρίση και μας. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να συντηρήσει ούτε την οικογένειά μου, ας πούμε. Και αναγκαστικά, χωρίς δουλειά, μόνο ένας μισθό στο σπίτι, Αναγκαστικά ήρθαμε εδώ πέρα γιατί έχουμε και τρία παιδάκια. Οπότε και μέλλον δεν υπήρχε για τα δικά μα παιδιά, το σκεφτήκαμε και έτσι. Βρέθηκε και η ευκαιρία να αρπάξουμε και ήρθαμε. Ε, βασικά η ιδέα την έριξε ένα συνάδελφο του Βαγγέλη, ο οποίο έφυγε πιο μπροστά από αυτόν. Και επειδή υπήρχε ζήτηση στο επάγγελμά του, δηλαδή εδώ στη Γερμανία, από ό,τι έχουμε ακούσει, ζητάνε οδηγού και έχει πιο καλέ. Καλές... Και αποδοχέ. Αποδοχέ, ναι. Και στις συνθήκες θα το έλεγα, ναι. εντάξει. Ε, ήθελα να, να το δούμε λίγο και μέσω ενός ε, γραφείου ευρέσεως εργασίας ε, πήγε ένα δεκαπενθήμερο εδώ πέρα στη Γερμανία να δει πώς είναι, γιατί δεν έχουμε ξανά έρθει στη χώρα, δεν ξέρουμε καν πώς είναι. Ήρθα να δω πώς είναι το κλίμα, το πώς λειτουργούν οι συγκοινωνίες, γιατί κάποιοι συνάδελφοι μου λέγανε θα πας πάνω στη Γερμανία, λειτουργούν αλλιώ. Ε, και τα λοιπά και λέω κάτσε να πάω να δω πώς είναι τουλάχιστον. Και αυτό το αυστηρό όλο είναι τρομοκρατία κατά κάποιο τρόπο. Πώς θα πας εκεί πάνω, εκεί είναι όλα αυστηρά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι είναι κάπως έτσι. Το οποίο δεν ισχύει. Εντάξει είναι αυστηρά αλλά όχι τόσο. Ναι εντάξει. Δεν το νιώθουμε Στο λογικό τόσο. έτσι. Όχι δεν βρήκα κάτι παράλογο. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν μας έχει τύχει να κάνουμε κάτι από συνήθεια το οποίο να προκαλέσει. Ναι. Να, να έρθει η αστυνομία ή οτιδήποτε. Πόσο δύσκολο ήταν να έρθετε οικογενειακό, Έχετε και τρία παιδιά. Ε, ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί εντάξει, άλλο δεν είναι μόνο σε εμά, είναι και στα παιδιά. Γιατί λείψαμε για τρει-τέσσερι μήνε. Πέντε. Πέντε μήνε. Αλλιώ το φαντάζεσαι και αλλιώ τα βρίσκει. Ε. Είχαμε ένα πλάνο στο μυαλό μα ότι θα ξεκινήσει ο Βαγγέλη βρίσκοντα μια δουλειά εδώ πέρα, κάνοντα κάποια χαρτιά. Ήρθε πρώτα ο Βαγγέλη, λοιπόν. Ναι, ο οποίο όμω δεν ευδοκίμησε, δεν έκατσε. Γύρισε πίσω. Και μετά έφυγα εγώ μόνη μου. Σε μένα όμω, εδώ που ήρθα, μου άρεσε το μέρο, μου άρεσε η δουλειά, μου άρεσε ο κόσμο. Παρόλο που τη γλώσσα δεν την ξέρω ακόμα καλά, ξέρω πολύ λίγα. Και στον ένα μήνα έρθει και ο Βαγγέλη επάνω. Έψαξε να βρει το ίδιο αντικείμενο που να είναι σαν οδηγό να είναι πάλι, αλλά δεν βόλεψε. Γιατί αλλού η δουλειά μακριά, εδώ είναι και τα χιλιόμετρα και τα στάω που έχουν και αυτά, δεν, δεν βόλεψε. Και οπότε είμαστε μαζί στην ίδια δουλειά τώρα πλέον. Δεν είχα καμία σχέση με το αντικείμενο που κάναμε. Ναι. <laughs> αλλά καλά Α, είναι. Από οδηγό ψητά. <laughs> Εντάξει. Και εγώ στην κουζίνα, πρώτη φορά στη ζωή μου. Μισό ραδιωτικά στο Ντίζελντορφ συνάντησα τον Ανδρέα, ο οποίο μένει και εργάζεται του τελευταίου τέσσερι μήνε σε αυτή την πόλη των 580.000 κατοίκων. Είμαι μηχανικό φυσικών πόρων και περιβάλλοντο στο A Crete στα Χανιά. Με το που τελείωσα τι σπουδέ μου, δεν βρήκα δουλειά πάνω στο, σε αυτό το κομμάτι. Αναγκάστηκα να κάνω άλλε δουλειέ στον χώρο τη εστίαση γενικά. Ε, είχα φτάσει σε σημείο να μην μπορώ να εκπληρώσω κάποιε επιθυμίε μου. 
κάποιε επιθυμίε μικρέ. Δηλαδή να φύγω ένα Σαββατοκύριακο, να αγοράσω κάποια πράγματα που ήθελα, mm-hmm. να κάνω ένα χόμπι. Ένιωθα αποπνικτικά κάτι με, κάτι με έπνιγε. Και έτσι πήρα την απόφαση να αρχίσω να έχω ανοιχτά τα μάτια μου, να βλέπω παραπέρα τι γίνεται και όταν εμφανιστεί η ευκαιρία να είμαι έτοιμο να την αρπάξω. Έκανα κάποιε θυσίε. Έμεινα για λίγο καιρό άνεργο μέχρι να εκπαιδευτώ πάνω στο που κάνω τώρα να μάθω τη δουλειά. Η οποία δουλειά είναι οι οπτικέ σύνε στι τηλεπικοινωνίε. Οπότε δούλεψε πάνω σε αυτό στην Ελλάδα. Δούλεψε στην Ελλάδα σε αυτό γύρω στου 6 μήνε. Γιατί δεν συνέχισε στην Ελλάδα πάνω σε αυτό. Ε, οι συνθήκε εργασία δεν ήταν καλέ. Το εισόδημα δεν ήταν σταθερό. Τον ένα μήνα μπορεί να είχαμε πάρα πολύ δουλειά, αλλά μετά για μεγάλο αρκετό χρονικό διάστημα μπορεί να μην είχαμε καθόλου δουλειά. Γενικά μια κατάσταση ασφυξία, θα έλεγα. Οπότε... Και νομίζω πολλοί το βιώνουν αυτό. Απλά δεν έχουν να το συγκρίνουν με κάτι. Γι' αυτό θα πρότεινα σε όλου να, αν υπάρχει κάποια ευκαιρία, να μεταναστεύσουν ή να δουν κάτι άλλο, να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, να το προσπαθήσουν και ας, ε, και ας μην βγει, τουλάχιστον να μην προσπαθήσει. Οπότε πήρε την απόφαση και... Πήρα την απόφαση, το έψαχνα αρκετό καιρό. Αυτό το χρονικό διάστημα για μένα ήταν ε, οδυνηρό, θα έλεγα. Πώς, Αλλά... Πόσο ήταν αυτό το διάστημα. Ήταν έξι μήνες. Mm-hmm. Αλλά τελικά ήρθε η επιβράβευση. Κάποια στιγμή η ζωή μας πρέπει να κάνουμε θυσίε. Και πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ε, σηκωμένες. Να λαμβάνουμε τα μηνύματα που υπάρχουν. Ε, με το διαδίκτυο τώρα είναι πολύ πιο εύκολο για μας. Να βρούμε κάποια θέση εργασία, να δούμε κάτι που εξελίσσεται. Επόμενη και τελευταία στάση, τρει ώρε νοτιοανατολικά, η Φραγκφούρτη. Μια πόλη με πολλά εντυπωσιακά ψηλά κτίρια και με 700.000 πληθυσμό. Εδώ τον τελευταίο χρόνο μένει η Φέδρα, η οποία είναι και η τελευταία που θα μοιραστεί τι εμπειρίε τη μαζί μα. Σπούδασα νομική στην Κομοτινή. Τελείωσα το 9. Κατέβηκα στην Αθήνα να βρω δουλειά. Έκανα άσκηση σε ένα δικηγορικό γραφείο. Μετά έπιασα δουλειά σε μια τράπεζα ω δικηγόρο. Όπου δούλευα για περίπου 5 χρόνια. Ταυτόχρονα έκανα ένα μεταπτυχιακό. Και μόλι τελείωσα το μεταπτυχιακό μου, το οποίο ήταν πάνω σε διεθνέ οικονομικό δίκαιο, τραπεζικό και τα σχετικά, αποφάσισα να ψάξω να βρω αν υπάρχουν δυνατότητε έξω. Οτιδήποτε δεν είχα δηλαδή κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Δεν σκεφτόμουν ότι μπορεί να φύγω και βρήκα μια πρακτική εδώ στη Φραγκφούρτη. Αποφάσισα να δοκιμάσω να έρθω για τον ένα χρόνο τη πρακτική να δω πώ ήταν τα πράγματα και μετά, όταν ήρθε εδώ, αποφάσισα ότι μου αρέσει και θέλω να μείνω εδώ. Οπότε έψαξα ξανά για δουλειά από την αρχή εδώ και βρήκα κανονική δουλειά. Η δουλειά με τι έχει να κάνει, Εδώ δουλεύω στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο τομέα τη τραπεζική εποπτεία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποπτεύει τι 130 μεγαλύτερε τράπεζε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, είμαι και εγώ σε ένα από τα τμήματα που ασχολούνται με την εποπτεία των τραπεζών. Έχει να κάνει όλο αυτό με το ελληνικό ζήτημα, κάπω. Όχι, γιατί ω Ελληνίδα δεν μπορώ να είμαι στι ελληνικέ τράπεζε. Υπάρχει σύγκρουση συμφέροντο. Οπότε ασχολούμαι με όλε τι υπόλοιπε εκτό από τι ελληνικέ. Όπω αντίστοιχα, δεν μπορεί να είσαι υπεύθυνο ο καθένα για τη χώρα του. Επομένου εδώ πέρα, αντιμετώπισε κάποιε δυσκολίε στην αρχή, μέχρι να προσαρμοστεί. Αντιμετώπισα τι συνήθει δυσκολίε του ανθρώπου που πάει κάπου, δεν ξέρει τη γλώσσα πολύ καλά, ήξερα πάρα πολύ λίγα γερμανικά, τα πάρα πολύ βασικά, και πρέπει να πάει να κάνει κάποιε βασικέ γραφειοκρατικέ δουλειέ στι υπηρεσίε, 
προσπαθεί λίγο να συνεννοηθεί με τον κόσμο, βλέπει ότι δεν μιλάνε όλοι και τα τέλη αγγλικά δυσκολεύονται, δεν θέλουν ίσω. Οπότε στην αρχή νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν αυτό. Να... Yeah. Έπρεπε να γραφτώ στο Δήμο, έπρεπε να πάω να, κάνω, να πληρώσω φόρου τηλεόραση, έπρεπε να τακτοποιήσω τα φω νερό τηλέφωνο και τα σχετικά. Οπότε εκεί υπήρχαν δυσκολίε. Γενικά οι Γερμανοί, και ειδικά στο Βερολίνο, που θα έπρεπε να, να ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, είναι μερικά πράγματα δύσκολα. Π.χ. σου ζητάνε για να γραφτεί στο Δημαρχείο. Το βασικό είναι να γραφτεί στο Δημαρχείο. Mm-hmm. Σου ζητάνε συμβόλαιο σπιτιού. Το συμβόλαιο σπιτιού για να στο δώσει το όνομά σου κάποιο. Πολλέ φορέ ο Γερμανό σου ζητάει συμβόλαιο δουλειά. Για να έχει μια εγγύηση ότι θα πληρώνει τι δουλειά έχει. Mm-hmm. Και επίση για να πάρει σπίτι στο Βερολίνο είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Δηλαδή πα ένα ραντεβού και έχει 30 άτομα. Για ένα 30 τετραγωνικά, ένα δωμάτιο. Πάνε οικογένειε, πάνε φίλοι, δηλαδή είναι δύσκολο. Οπότε δεν υπάρχει πολύ εύκαιρο κλίμα στο να βρει ένα σπίτι και να ενταχθεί στην κοινωνία. Θέλει καιρό. Θέλει σίγουρα βοήθεια. Καθημερινά βλέπω και στο ίντερνετ, α πούμε, ότι ψάχνουν πάρα πολλοί Έλληνε κάποιον να του βοηθήσει να πάνε να γραφτούν. Γιατί δεν μιλάνε αγγλικά. Στι υπηρεσίε, δηλαδή, δύσκολα να σου μιλήσουν αγγλικά. Όντως. Και αν ο Μπένα που μου μιλήσανε, μου είπε Μεταφράζω με δικιά σου. Ευθύνη. Με δικιά σου ευθύνη. Δηλαδή, άμα πω τίποτα τώρα λάθο. Το κατάλαβε λάθο, εντάξει. Το πιο δύσκολο ήταν να βρω σπίτι. Βασικά γιατί γίνεται λίγο χαμό με τα ενίκεια, τα σπίτια, τι συγκατοικήσει, όλη αυτή την ιστορία. Όλοι θέλουν να μείνουν στο Βερολίνο και εδώ, στο κέντρο του Βερολίνου. Κατά τα άλλα όμω, όχι, εμένα μου φάνηκε πιο εύκολο από τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρω μια δουλειά για να πληρώνω ενίκιο, αφού δεν είμαι Αθηναία, α πούμε. Και βρίσκει και δουλειά πιο εύκολα. Και στα αγγλικά. Οι υπηρεσίε έχουν μια. τεράστια διαφορά. Με τι ελληνικέ. Πα και. δεν προλαβαίνει να να βρει ουρά. Δηλαδή δεν βλέπει ουρά. Ούτε στην εφορία βλέπει ουρά, ούτε πουθενά. Τα πάντα, νομίζω τα περισσότερα πράγματα, όχι τα πάντα, λειτουργούν με ραντεβού. Παίρνει τηλέφωνο, κλείνει ένα ραντεβού, σου λένε. Ή αν δεν χρειάζεται ραντεβού, σου λένε πια, από ποια ώρα μέχρι ποια ώρα θα μπορεί να είσαι εκεί και δεν υπάρχει ποτέ ουρά. Και γενικά, ό,τι αφορά με το κράτο να επικοινωνία, είτε αλληλογραφία, απάντηση, είτε email, είτε αμέσω. Την επόμενη μέρα δηλαδή έχει απαντήσει, δεν περιμένει με του μήνε. Τα νοσοκομεία του είναι εντάξει, είναι ανώτερα, εννοείται. Τα μεταφορικά μέσα τα είδατε είναι. Κάθε πέντε λεπτά υπάρχουν μετρό, τραμ, λεφορία, τρένα. Δηλαδή μπορείς να πας όπου θες, οποιαδήποτε στιγμή θες. Δεν υπάρχει καν σύγκριση. Είναι πολύ οργανωμένο κράτος. Η... Το Βερολίνο τουλάχιστον είναι πολύ οργανωμένη η πόλη. Και ό,τι χρειαστεί, θα ψάξει και θα βρεις το κατάλληλο φορέα να σε βοηθήσει, να ενημερωθεί. Εντάξει, χωρίς τα γερμανικά πάλι δεν μπορείς να τους προσεγγίσεις τόσο εύκολα. Χρειάζεσαι βοήθεια. Αλλά υπάρχουν. Κόσμο, ομάδε, κολεκτίβε που βοηθάνε να βγάλει μια άκρη και να κάνει μια αρχή εδώ. Ναι, δεν συγκρίνεται καν με την εμπειρία μου στην Ελλάδα. Το χάο και το δεν βγάζει άκρη και δεν έχει νόημα καν να είσαι νόμιμο ή παράνομο. Το ίδιο πράγμα είναι. Οι κοινωνικέ παροχέ στην Γερμανία είναι σαφώ πολύ καλύτερε από ό,τι στην Ελλάδα. Οι απολαυέ είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Είναι αρκετά ικανοποιητικέ για να μπορέσει να έχει ένα. Ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωση, η ενταρφαμακευτική περίθαλψη, η οποία είναι πάρα πολύ καλή και προφανώ οι ευκαιρίε καριέρα και οι ευκαιρίε που έχει να βρει κάτι στο αντικείμενό σου εφόσον ομιλεί την γερμανική γλώσσα ή ακόμα και μιλώντα αγγλικά σε ορισμένε περιπτώσει. Ε, διαφορετικά από Ελλάδα, πάρα πολύ. Πιο οργανωμένη χώρα, γενικά στα πάντα. Πιο καθαρή χώρα. Έχουν βέβαια και τα λεπτομάτά του και οι Γερμανοί. Όπω. Πολύ τυπική. Ε... Αυτό είναι στα ελαττώματα. Ελαττώματα. Mm. Πολύ τυπική. Α, υπερβολικά. Υπερβολικά σαν... τυπική. Ένα παράδειγμα, α πούμε. Μπορούν να σκόψουν πρόστιμο στο τρένο επειδή έχει πιο ακριβό εισιτήριο από αυτό που χρειάζεται. Mm-hmm. Άλλε διαφορέ. Ο καιρό σίγουρα. Διαφορετικό καιρό. Διαφορετικό κλίμα. Θέλει χρόνο για να το συνηθίσει. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι στη δουλειά σου δεν υπάρχει ταβάνι στην εξέλιξη που μπορεί να έχει καριέρα σου. Μπορείς να αλλάξει καριέρα, να πας στιγμή, να κάνεις κάτι άλλο. Ε, βασικά μπορείς να κάνεις τα πάντα πάνω στο κομμάτι της δουλειάς. Αρκεί να ξέρεις και τη γλώσσα βέβαια. Με τη γλώσσα τώρα τι γίνεται. Η γλώσσα είναι δύσκολη. 
Έχει αρκετή γραμματική, ίσως περισσότερη και από την ελληνική γλώσσα. Θέλει σίγουρα μαθήματα για να μάθεις γερμανικά, έξι μήνες σίγουρα, ώστε να μπορείς να σταθείς σε μια συνέντευξη για εργασία. Τα βασικά εντάξει, λίγο πολύ τα μιλάς από την αρχή. Στη δουλειά σου πάνω χρειάζονται γερμανικά τώρα. Πολύ λίγα. Υπάρχει κάποιο άνθρωπο ο οποίο έρχεται μαζί μου που ξέρει γερμανικά, αν χρειάζεται, αλλά συνήθω δεν χρειάζεται. Μιλάνε σχεδόν όλοι αγγλικά, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα τα γερμανικά. Δεν έχει σχέση με τα αγγλικά, με τα ισπανικά. Με τα... Αυτό είναι το πρώτο θέμα των μεταναστών στη Γερμανία, πέραν του καιρού, που είναι το δεύτερο. Το περιβάλλον πώ είναι εδώ στη πόλη, μιλάνε αγγλικά. Ε... Μιλάμε κοινωνίε Κάποιοι μιλάνε, κάποιοι όχι. Αλλά είναι πρόθυμοι πολύ να επικοινωνήσουν, να βοηθήσουν, να βοηθήσουν ναι. ειδικά στα καταστήματα. Στα παιδιά, πώ φάνηκε όλη αυτή η αλλαγή, Αυτό η αλήθεια είναι ότι και εμεί το φοβόμασταν πολύ. Γιατί εντάξει τώρα να του πάρει από ένα περιβάλλον που είναι όλοι φίλοι του, είναι η γλώσσα του, είναι, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά μάλλον επειδή ζορίστηκαν και αυτά, φαίνεται σε με την κατάσταση που υπήρχε την προηγούμενη στην Ελλάδα. Οπότε κάναμε υπομονή. Θα λέγα υπομονή που μα έκανε έκπληξη τέτοια η υπομονή. Πώ γίνεται τώρα, Μαθαίνουν τη γλώσσα. Ο διευθυντή μα είπε ότι προσπαθεί μέσα σε αυτό το διάστημα να μπορέσει να κάνει ένα μάθημα μόνο για αυτού. Δηλαδή να μαθαίνουν μόνο γερμανικά. Όσο χρόνο θα ένα είναι στο σχολείο. Ταχύριθμο. Ναι, να κάνουν μόνο γερμανικά ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν πιο γρήγορα στα μαθήματα, να μην χάσουν πολύ χρόνο. Αλλά έχουν ένα σχολείο το οποίο μας έχουν αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Το Σάββατο που μας πέρασε είχαν ένα... σαν δοκιμαστικό μάλλον να το έλεγες, γιατί κάνανε μαθητές κανονικά μάθημα με τους δασκάλους τους όλους και πήγαινε στο σχολείο και σε ξαναγούσανε μέσα στο σχολείο. Το οποίο είδαμε αίθουσα ξυλουργική που τα παιδιά και οι δάσκαλοι Ανάλογα το μάθημά τους κάνουν είτε αεροπλανάκια, είτε μοντέλα διάφορα. Είχε αίθουσα με υπολογιστές, ένας, με, μια μεγάλη αίθουσα, ναι. μπορώ να πω, με σύγχρονους υπολογιστές. Αίθουσα με μ, κουζίνες, στο οποίο κάνουν μάθημα μαγειρικής. Από αυτές τις ηλικίε. Ναι, από ο Γιαννάκης, ο οποίος ο πιο μικρός κάνει. Έρχεται την προηγούμενη ναι. φορά, μαμά, έφυξα, μου άρεσε, μόνος ναι, μου λέει μπισκότα, στο... θα γίνω μάγειρα. Ναι, έθωσα με θερμοκήπιο. Ο καθένα ασχολείται με φυτά. Βέβαια, όταν είχαμε πάει στην αρχή στη συνέντευξη που μα πήρε ο διευθυντή, μα ρώτησε τι χόμπι έχουν τα παιδιά, τι του αρέσει να κάνουν. Και ανάλογα, του ρώτησε ποια μαθήματα θέλουν να. Α, διαλέγουν να... δηλαδή. Διαλέγουν από αυτά τα μαθήματα και είναι εξαιρετικά. Προ τα που κλείνουν, ναι. ώστε να τα βοηθήσουν ναι, τα παιδιά. Ναι, να μην τα αρέσει. πιέσουν. Ναι. Είναι ευχαριστημένα τα παιδιά, δηλαδή. Τους Πάρα πολύ, ναι, του αρέσουν οι ώρε ναι. που ξοδεύουν εκεί πέρα. Δεν βαριούνται. Απλά το μόνο που τι ενοχλεί είναι το πρωινό ξύπνημα. Γιατί είναι ακόμα νύχτα. Ναι, και αυτή χάθηκε το κάνω από ναι. εκεί. <laughs> Εδώ στο Πανεπιστήμιο έχει παρατηρήσει κάποιε έντονε διαφορέ σε σχέση με τα ελληνικά. Υπάρχουν διαφορές, ε, οι βιβλιοθήκες είναι πιο γεμάτες, ε, πιο ενημερωμένες, έχουν πολλά ξενόγλωσσα βιβλία, δηλαδή δεν έχουν μόνο γερμανικά εδώ, έχουν αγγλικά, έχουν, εμείς έχουμε και ελληνικά, λόγω του ότι, ότι υπάρχει το τμήμα, ε, υπάρχει ένα ολόκληρο τομέα στη βιβλιοθήκη που έχει ελληνικά βιβλία. Για την έρευνα είναι καλύτερα, θεωρώ, σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι μικρότερα τα τμήματα, δηλαδή α, το φαινόμενο που είχαμε στη φιλοσοφική με 200 φοιτητέ στο αμφιθέατρο δεν υπάρχει εδώ για κανένα λόγο. Εδώ είναι πιο μικρέ οι αίθουσε, πιο εξατομικευμένη η διδασκαλία. Κάτι άλλο. Είναι πιο ήσυχα. Τώρα και με την καλή και με την κακή είναι. Δηλαδή αυτό το, το να υπάρχουν καταλήψει, να, να μην γίνονται μαθήματα και αυτά δεν υπάρχει. Πάνω στη δουλειά, τι διαφορές έχεις παρατηρήσει. Είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα σε όλους τους τομείς, στην εργασία. Από τα μέτρα ασφαλείας που παίρνει ο εργαζόμενος μέχρι το σχεδιασμό του έργου. Σε όλους τους τομείς είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είναι όλα οργανωμένα όπως πρέπει να είναι. Δεν συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουμε προβλέψει. 
Προσπαθούμε να τα προβλέπουμε όλα. Η εταιρεία παράγει τα πάντα. Μειονεκτήματα, έχει παρατηρήσει κάποιο. Μειονεκτήματα είναι μόνο καιρό, επειδή χρειάζεται πολλέ φορέ να κάνουμε δουλειά σε εξωτερικό χώρο. Οπότε εκεί έχει προβλήματα με τον καιρό, με τη βροχή, κρύο, αέρα. Το πώ δουλεύουν εδώ γενικά τα συνεργεία με το πώ δουλεύουν στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, στην Ελλάδα, ένα ηλεκτρολόγο, μία απλή μέρα ενό ηλεκτρολόγου, είχε αρκετό φόρτο εργασία και αρκετέ βλάβε που συμβαίναν με στη δουλειά και δεν υπήρχε ωράριο δηλαδή. Λόγω αυτών των βλαβών και αυτών των ιδιαιτεροτήτων τη δουλειά, καθόμασταν παραπάνω ώρε, δεν υπήρχε 8 ώρο. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά από τα πράγματα. Οι οποίε παραπάνω ώρε δεν πληρωνόντουσαν, μάλλον. Ε. Όχι. Δεν, δεν πληρωνόντουσαν οι κανονικέ. <laughs> Όχι οι αλλά αργήσαμε να το συνειδητοποιήσουμε. Τέλο πάντων, ε, εδώ πέρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Έτσι, δηλαδή και σε, και σε Έλληνα, όπου και να πα, είναι συγκεκριμένη δουλειά. Απλά έχει δουλειέ, δεν υπάρχει βιασύνη. Υπάρχει χρόνο για να τσεκάρει και να ξανατσεκάρει οτιδήποτε. Δεν είσαι και δηλαδή ο χρόνο να κάνει τώρα το συγκεκριμένο πράγμα. Απλά υπάρχει ένα πρόγραμμα που πρέπει να τσουλήσει. Είναι κάποιε διαδικασίε που γίνονται σε μια οικοδομή. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, σήμερα θα κάνουμε αυτό. Εντάξει, δεν μα πήρε σήμερα, τελειώνουμε αύριο. Δεν τελειώσαμε αύριο λόγω αυτό, δεν πειράζει μεθαύριο. Στην Ελλάδα θα είχαμε πρόβλημα, άμα δεν τελειώναμε. Γιατί τα, τα συνεργεία ήταν αγώνα δρόμου. Ποιο θα τελειώσει πρώτο, να πάρει ίσω μια προκαταβολή παραπάνω, να πάρει τον πόνου, να κερδίσει τον εργολάβο έτσι ώστε να... ο εργολάβο να τον ξαναπάρει. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Εδώ είναι πιο χαλαρά, δηλαδή. Πιο χαλαρά, πολύ πιο χαλαρά. Ο εργαζόμενος εδώ είναι άνθρωπος, έχει και προσωπική ζωή, έχει ωράριο, έχει το ωράριό σου, δεν θα σου πει ποτέ κανένας γιατί έφυγες νωρίτερα, γιατί έφυγες την ώρα σου, γιατί δεν ήρθε στο Σαββατοκύριακο. Ε, οι άδειε είναι απόλυτα σεβαστές, δεν πρόκειται κανείς να σε ρωτήσει γιατί θέλεις άδεια και να δώσεις λεπτομερία να φορά γιατί θα κάνεις. Αυτά είναι πράγματα που αντιμετώπισα δουλεύοντα στην Ελλάδα mm-hmm. και στα δικηγορικά γραφεία και μετέπειτα στην τράπεζα. Εδώ υπάρχει, προσπαθούν να διατηρούν μια ισορροπία τέλος πάντων, μεταξύ τη ε, επαγγελματική και τη προσωπική ζωή. Το σέβονται απόλυτα. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Οι μισθοί είναι καλύτεροι. Διαφοροποιούνται εννοείται δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι τόσο καλή όσο μπορεί να είναι σε ένα ευρωπαϊκό όργανο ή κάπου αλλού. Αλλά και πάλι είναι αξιοπρεπή για να πληρώνει τον νίκη σου. Ξέρει ποιο θα είναι ο φόρο σου, ξέρει ποια είναι η ασφαλιστική σου εισφορά, ποια είναι η ασφαλιστική σου κάλυψη. Γενικότερα, ξέρει τι να περιμένει. Υπάρχει μια χαλαρότητα σε αυτό. Ε, αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση όταν πρώτο ήρθα, ειδικά εδώ πέρα, ήταν ότι ακού ευχαριστώ του ανθρώπου όταν δουλεύει. Μπορεί να σου δώσουν κάτι μικρό να κάνει, να το κάνει, κάτι ασήμαντο, τίποτα. Βγάλε μου σκάνα ρε ένα κείμενο. Και να σου πούν ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου στείλουν ακόμα και mail, να σε ευχαριστήσουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν. Δεν μου έχει ποτέ στην Ελλάδα. Ε, κατά τα άλλα, αν σκεφτώ κάτι αρνητικό, ίσω λίγο η νοοτροπία των Γερμανών είναι διαφορετική από τη δική μα. Είναι λίγο σε κουτάκι η σκέψη του, και αυτό φαίνεται και πάνω στη δουλειά μα, συνεργαστή με κάποιον ο οποίο είναι από τη Γερμανία. Ότι θα κολλήσει αυτό που ξέρει ότι πρέπει να κάνει, με τον τρόπο που ξέρει ότι πρέπει να το κάνει. Δεν θα καθίσει να σκεφτεί κάτι παραπέρα, όπω μπορεί να κάναμε εμεί αντίστοιχα. Το οποίο στη συνεργασία είναι λίγο δύσκολο, αλλά Άλλα αρνητικά στις συνθήκες εργασίας, όχι, δεν μπορώ, να... δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία. Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι να ανοίξει κάποιο επιχείρηση στη Γερμανία. Ε, ναι, είναι σχετικά εύκολο. Ε, υπάρχει μια κατηγορία, λέγεται Kleiner Dernemer, όπου, αν... όπου αυτή η κατηγορία είναι μέχρι τα 17.500 ευρώ κέρδος. Όσο βγάζει μέχρι 17.449 ευρώ, δεν πληρώνει, δεν χρεώνει φόρο. Ε, όταν τα ξεπεράσει αυτά, αυτομάτω αλλάζει την κατηγορία και πληρώνει το ΦΠΑ. Η κατηγορία που σου είπα μέχρι τα 17.500 ευρώ δεν έχει κάποιο χρονικό όριο. Μπορεί να είναι για πολλά χρόνια. Απλά όταν Οπό... το ξεπεράσει. Όταν το ξεπεράσει, τότε. Οπότε το ρίσκο δεν είναι μεγάλο. Το ρίσκο δεν είναι μεγάλο. Γραφειοκρατικά πάλι δεν είναι τίποτα. Είναι ένα χαρτί μόνο όπου εκεί πέρα πας και δηλώνεις τι θέλεις να κάνεις, τη παροχή υπηρεσιών. Ε, υπηρεσιών. Ε, αυτό είναι σχετικά εύκολο να ξεκινήσεις. Εγώ το έχω, είμαι 9 χρόνια εδώ, αλλά ουσιαστικά τα, μετά από τα 5 χρόνια 
άρχισε να κινείται. Παράλληλα έκανα τρει και τέσσερι δουλειέ για να υποστηρίξω αυτό που... τη δουλειά μου αυτή. Τώρα πώ πάει. Τώρα πάει μια χαρά, ζω από αυτό τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Ε, απλά έχει άλλε δυσκολίε ε, όταν είσαι ελεύθερο επαγγελματία στο Βερολίνο. Εσύ, σαν ελεύθερο επαγγελματία, δηλαδή, τι δυσκολίε έχει. Εγώ εντάξει, πληρώνω δύο ενίκια, ε, φόρο. Πληρώνουμε γενικότερα πολλά διάφορα τύπου φόρου εδώ πέρα. Ε, και όπω και να έχει, είναι ελεύθερο επάγγελμα. Κάποιοι μήνε πάνε καλά, κάποιοι μήνε δεν πάνε καλά. Ε, μετά έχω το online shop που, που, παρα, που έρχεται παραγγελία και στέλνω σε όλο τον κόσμο. Οπότε αυτό ισορροπεί την όλη κατάσταση. Αν μπορούσε να συγκρίνει τι συνθήκε με Ελλάδα. Είναι λίγο, τώρα λίγο αστείο, αλλά τώρα που πήγα πρόσφατα Ελλάδα, το σύστημα που υπάρχει εδώ, όσον αφορά το ελεύθερο επάγγελμα, παρατήρησα ότι πλέον έχει γίνει και κάτω. Δηλαδή, είναι ενδεχομένω σαν το ίδιο γερμανικό σύστημα πλέον στην Ελλάδα, όσον αφορά αυτή την προκαταβολή φόρου, α, τα φορολογικά κυρίω. Οπότε είναι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, δηλαδή. Οι φόροι βγαίνουν το ίδιο, δηλαδή. Ε, εντάξει, εδώ είναι 19%, Ελλάδα νομίζω είναι 24% τώρα. Mm. Αλλά όλα τα άλλα τα περιφερειακά, δηλαδή ασφαλιστικά κτλ., ακόμη και στην Ελλάδα είναι πιο φθηνά. Βέβαια το κόστο ζωή είναι διαφορετικό, δεν το συγκρίνω. Τα κόστη είναι διαφορετικά. Και εδώ πέρα το κοινωνικό κράτο είναι άλλο. Ε, υπάρχει δηλαδή μια άλλη μέρημνα. Να βρει δουλειά, πόσο εύκολο ήταν. Κοίταξε, είναι συγχρόνω εύκολο και συγχρόνω δύσκολο. Με ποια είναι το λέω. Μπορεί να βρει μια πολύ απλή δουλειά, η πιο εύκολη είναι λάτσα. Έτσι. Ένα, όλοι οι Έλληνε που έρχονται εδώ πέρα έχουν, δεν έχουν πτυχία. Αν θέλουν να δουλέψουν άμεσα, θα πάνε ή σερβιτόροι, θα πάνε γενικά στον χώρο τη. Δηλαδή, θα πάνε στον χώρο τη ταβέρνα, εκεί. Στη γαστρονομία δηλαδή. Θα Γιατί αυτό. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει πολύ ανάγκη. Γιατί υπάρχουν χαμηλά μεροκάματα. Οι υπάλληλοι γίνεται ένα κύκλο, φεύγουν, έρχονται παλιοί και καινούργοι συνέχεια γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι ποτέ. Άλλοι υπάλληλοι είναι σπουδαγμένοι, βρίσκουν δουλειά στο επάγγελμά του. Άλλοι δεν του αρέσει το μεροκάματο, φεύγουν. Ε, άλλοι δεν μπορούν το αφεντικό. Δηλαδή υπάρχει ένα, μια ανανέωση συνέχεια. Οπότε υπάρχουν θεσούλε, δηλαδή βρίσκει εύκολα, πολύ εύκολα. Βρίσκει εύκολα δουλειά τώρα το πόσο σε ικανοποιεί η δουλειά. Εγώ που ήρθα από την Ελλάδα ψηλοπογοητευμένο, mm-hmm. δηλαδή στην αρχή ένιωσα πολύ ικανοποιημένο από αυτό που έπαιρνα. Μετά κατάλαβα σιγά σιγά ότι για Γερμανία αυτά που παίρνω δεν είναι και τόσο καλά. Συνειδητοποίησα ότι οικονομικά είμαι, είμαι κάτω από το βασικό μισθό. Ο οποίο είναι πόσο? Ο οποίο είναι στα 1200 full time, περίπου εκεί, τώρα δεν τα ξέρω κι εγώ ακριβώ. Αλλά full time είναι δύσκολο να βρει δουλειά. Συνήθω αυτέ οι δουλειέ που μιλάω τώρα είναι τετράωρα, πεντάωρα. Είναι, είναι mini job, η πρώτη κατηγορία βαθμίδα, και μετά είναι το part time. Μεσαία δουλειά δηλαδή. Mm-hmm. Εκεί βρίσκει δουλειέ. Full time, χωρί γερμανικά κιόλα. Όλα, όλα αυτά έτσι χωρί γερμανικά. Mm-hmm. Δηλαδή πριν μάθει γερμανικά, πα σε κάποιον Έλληνα πιθανώ, σε κάποιον Αλβανό. Οι Αλβανοί μιλάνε ελληνικά εδώ, επειδή έχουν έρθει από. Είναι δεύτερη ξένη θεά για του Αλβανού. Οι Αλβανοί mm-hmm. κάναν Ελλάδα, ανέβηκαν πάνω. Mm-hmm. Και σιγά σιγά. Να μαθαίνει γερμανικά, αν θέλει να συνεχίσει σε αυτό το είδο δουλειά, πα ένα γερμανό. Τα λεφτά είναι καλύτερα σαφώ. Η αντιμετώπιση είναι πολύ πιο επαγγελματική. Δηλαδή είναι άλλο κλίμα. Άμα πα σε γερμανό, είναι φίλε, γεια σου, είμαι το αφεντικό σου. Έχει να κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Κάντο 8 και 1, έγραψε 8 ώρε και ένα λεπτό, έχει φύγει. Δεν κάθεσαι εδώ μέσα, είσαι παράνομο. Οι Γερμανοί το έχουν έτσι. Τόσο πολύ. Εντάξει, υπάρχει γενικά όλοι παντού. Υπάρχει το κλασικό ότι μακριά από Έλληνε. Υπάρχει αυτό. Βέβαια, όλοι το ξέρουν αυτό, αλλά κανεί δεν μπορεί να το αποφύγει. Είναι, είναι καταδικασμένοι να, να μπουν εκεί ό, όταν ψάχνει δουλειά. Θα σου εμφανιστεί μια τέτοια δουλειά, θα πα. Τελείωσε. Μακριά από Έλληνε. Το Έλληνες. θέμα είναι ότι αυτέ τι ταμπέλε για μένα είναι και ρατσιστικέ, αλλά εντάξει, δηλαδή. Όχι, πα το γνωρίζει τον άλλον, έχει το ελεύθερο που θε να κάτσει. Δηλαδή, σου, τον Έλληνα το καταλαβαίνει. Σου παρουσιάζεται, σου λέει αυτό και αυτό και αυτό. 
Δεν είναι έτσι τα πράγματα που πολύ πιθανό να μην είναι έτσι όπω τα παρουσιάστηκαν. Φεύγει. Δεν σε αναγκάζει κανένα. Γιατί για καλό ή κακό, οι, φα... οι Έλληνε εδώ, τα φαιδικά είναι, είναι Έλληνε που μεταφέρθηκαν στη Γερμανία πρόσφατα, πιο παλιά, πριν 10, 20 χρόνια, 30, και διατηρούν το ίδιο, την ίδια κατάσταση με την Ελλάδα. Απλά στη Γερμανία. Δηλαδή, είναι σαν να είσαι σε μια ελληνική κοινωνία μέσα στο Βερολίνο. Σαν δουλεύει στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπορεί να μην πληρωθεί, να τα πάρει αργότερα, υπερορίε λίγο δύσκολο, μισθό κάτω από το βασικό, με διάφορε τρύπε που βρίσκουν. Σε βοηθάνε να βρει δουλειά, πώ πάει. Υπάρχουν προτάσει και από τον ΟΑΕΔ και από ένα άλλο φορέα, τέλο πάντων, για να βρει δουλειέ, διάφορε, ό,τι να είναι. Να... Δεν ξέρω, να βγάλει κοιλιά βόλτε ή να δουλεύει στου δρόμου που χτίζουν σε οτιδήποτε. Να καθαρίζει τον δρόμο, διάφορα. Εντάξει, για νέο κόσμο που δεν ξέρει τη γλώσσα κιόλα. Κόσμο που έρχεται. Γιατί έχει έρθει και πάρα πολύ κόσμο από παντού. Απ' την άλλη, μπορεί να βρει και μόνο σου. Και θεωρώ ότι είναι καλύτερα να βρει μόνο σου παρά να πα σε αυτά που σε στέλνουν αυτοί. Όσον αφορά με τη δουλειά στο Βερολίνο, γενικά εντάξει, αν κάποιο ψάχνει θα βρει. Το θέμα είναι ότι το Βερολίνο, όπω και πολλοί το λένε, είναι σεξι αλλά φτωχό. Ε, δεν έχει βιομηχανία και γενικά κινείται πολύ στο χώρο του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντο. Δηλαδή, σε άλλε πόλει τη Γερμανία έχει βιομηχανία. Είναι εντελώ διαφορετικό. Εδώ πέρα, τουλάχιστον από τα δικά μου βιώματα και από τη δικιά μου εμπειρία με τη δουλειά μου, σαν ελεύθερο επαγγελματία είναι πολύ πιο δύσκολο. Έχει μπει στη ζωή κανονικά το online shop. Γι' αυτό ψάχνουν κόσμο για call centers, από όσο γνωρίζω, marketing, πάνω στα online shops. Και προγραμματιστή για να κάνουν τα website και αυτά. Εδώ με τη δουλειά τι παίζει, για πες μας λίγα πράγματα. Εδώ είναι μια ελληνική εταιρεία, η οποία έχει πάρει έργα στη Γερμανία, mm-hmm. σε όλη τη Γερμανία. Είμαστε οι πρώτοι Έλληνες που ασχολούμαστε με αυτό, κάνουμε fiber to the home, δηλαδή οπτική να μέχρι το σπίτι. Για κάποιο λόγο η Γερμανία είχε μείνει στα τηλεπικοινωνιακά της δίκτυα πολύ πίσω. Μπορούμε να τη συγκρίνουμε δηλαδή και με την Ελλάδα. Και τώρα έχουν πέσει, έχει πέσει χρηματοδότηση στο να αναπτυχθούν στα δίκτυά τους. Και ένα κομμάτι από τα δίκτυα είναι να φτάσει η οπτική να μέχρι το σπίτι. Δεν είσαι ικανοποιημένο με τη δουλειά σου μέχρι στιγμή, έτσι. Είμαι ικανοποιημένο, ναι. Και μου αρέσει πολύ η προοπτική τη εξέλιξη που υπάρχει. Αυτό είναι που έχει κίνητρο. Να, κάνεις, να μάθεις νέα πράγματα, να κάνει καινούργια πράγματα. Θα έλεγα ότι είμαι ικανοποιημένο από τι παραχέ που έχω. Απλά θα επιδιώξω προφανώ στο σύντομο μέλλον να βρω κάτι στο αντικείμενό μου. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από τη δουλειά. Σε όλα τα επίπεδα. Και το αντικείμενο μου αρέσει. Ε, είναι αυτό που σπούδασα στο μεταπτυχιακό μου. Οπότε αισθάνομαι και λίγο ότι εκπληρώνω αυτό που έκανα στι σπουδέ μου και δεν τι άφησα να πάνε χαμένε. Ε, έχει ενδιαφέρον αρκετό. Είναι δυναμικό το, το περιβάλλον. Ε, ασχολείσαι με τι εξελίξει ούτω ή άλλω, με ό,τι γίνεται. Και διαβάζουμε όλε τι ειδήσει καθημερινά. Ε, από άποψη συνθηκών περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ καλά, δεν θα μπορούσα να βρω κάτι καλύτερο και οι απολαυέ είναι αρκετά καλές, επομένως δεν, δεν, μπορώ να πω, δεν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό πάνω στη δουλειά μου. Τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι, γιατί είναι μια καινούργια δουλειά και έχω και τον ενθουσιασμό ακόμα. Ε, πολύ ευχάριστο περιβάλλον μπορώ να πω, δε... γιατί πέσαμε μάλλον σε ανθρώπους που ζούσαν την ίδια κατάσταση, ίσω πιο παλιά. Γιατί δεν είναι όλοι οι Γερμανοί, είναι και Ιταλοί, είναι και Πολωνοί, είναι και Τούρκοι, είναι διάφορο μετανάστες, δηλαδή από όλο τον κόσμο θα έλεγα. Και το είδα, επειδή μου, μας αγκαλιάσαν, θα έλεγα. Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα. Πρόθυμοι να μας βοηθήσουν στα πάντα. Ε, μπορώ να πω ότι πηγαίνουμε πιο από μεγάλη διάθεση στη δουλειά. <laughs> ναι. <laughs> Πλέον. Δεν είναι ότι παίρνουμε τα τρελά λεφτά. Ότι οι Αμάν ήρθαμε εδώ και μας άνοιξαν και μας είπαν ελάτε... Τις κάνονες με τα χρήματα και λέει ναι. πάρτε. Όχι, Άρα. απλά παίρνουμε λίγο παραπάνω από αυτά που δεν θα... Στην ουσία εγώ δεν έπαιρνα τίποτα στην Ελλάδα. Αυτός πληρωνόταν. Ε, τώρα παίρνουμε εκεί οι δύο τα ίδια. Ό,τι έπαιρνε εκείνος. Η επιβίωση δηλαδή πώς είναι. Με δύο μισθού αυτή τη στιγμή στο σπίτι μας ε, μπορούμε να πούμε ότι 
ζούμε κανονικά. Δηλαδή, φτάσαμε στο δεν σημείο. το ζούμε και δεν απλά... Και φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι τέλος του μήνα έχουμε λεφτά ακόμα στη τσέπη μας. Ναι. Έτσι. Που αυτό είχαμε να το πούμε... Το είπαμε καμιά φορά. Ναι, δεν νομίζω να το είπαμε. Ναι, δεν... Βέβαια, μας κυνηγάνε ακόμα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τελειώσει, έτσι. Δεν έχουν κλείσει οι πληγές. Δεν κάτω. έχουν κλείσει οι πληγές. Έχουμε ναι. να πληρώσουμε και εκεί πολλά, πολλές πληγές. Και γι' αυτό ήρθαμε. Βάζω και τα καταφέρουμε Βάζω να... Βάζω και καταφέρουμε να ξελασπώσουμε από εκεί. Τουλάχιστον έχουμε την ελπίδα ότι έχουμε μέλλον. Πάμε προς το καλό, ναι. έτσι. <laughs> και ότι τα παιδιά μας όταν θα τελειώσουν αυτό το έρμα το σχολείο, δεν θα είναι στο δρόμο απέναντι από το ΝΟΑΕΔ ή να περιμένουν το επίδομα ανεργία. Ναι. <laughs> ότι κάτι θα βρούμε. Γιατί εδώ μετά το σχολείο, επιλέγοντας τον κλάδο τους, προσπαθούν να το απορροφήσουν απευθείας. Γερμανία, αντιμετώπιση των Γερμανών, πώς είναι. Ε, τα τελευταία χρόνια είναι λίγο περίεργα. Ε, όσον αφορά με τους Έλληνες, τώρα έχει λίγο ξεθυμάνει το όλο ζήτημα. Παλιότερα τότε με την κρίση, όταν ήταν στο, στο πικ, ακούγαμε διάφορα, τουλάχιστον εγώ άκουγα διάφορα αστιακιά. Το στυλ. Ε, ε, που είναι τα λεφτά μας, ε, έχεις το πορτοφόλι μου, Τώρα ή το... α, έχεις λεφτά εσύ, υπήρχαν κάτι τέτοια αστιακιά. Αυτό πώς το αντιμετώπισες εσύ. Ε, και εγώ με χιούμορ, δεν, με χιούμορ, εντάξει, δεν έδινα σημασία, δεν το... Προσπαθούσα να εξηγήσω την κατάσταση, κάποιοι καταλαβαίνανε, κάποιοι όχι. Εντάξει, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο έφτανα. Σίγουρα ήταν λίγο περίεργη η περίοδος και για μένα. Ήταν λίγο πιεστική, ήταν λίγο πιεστική περίοδος. Εντάξει, δεν έφτασα σε σημείο που να πω ότι θέλω να φύγω, απλά λίγο απομακρύνθηκα από δεχομένως και από φίλους δηλαδή Γερμανούς. Γενικά είναι πάρα πολύ προσεκτική η Γερμανία, τουλάχιστον στο Βερολίνο, δεν ξέρω για την υπόλοιπη Γερμανία. Αλλά εδώ είναι πολύ προσεκτική να είναι σωστή, πολιτικά σωστή και να μην φε... το βλέπεις, ας πούμε, ότι προσέχουν πολύ πώς θα σου μιλήσουν, τι θα πούν. Γενικά έχουν ένα, ένα τρόπο. Αλλά παραμένουν και αυτοί πιο πολύ μεταξύ τους ότι εντάξει μωρέ και εσύ ήρθες και μπορεί να φύγεις. Πολύ κόσμο έρχεται και φεύγει οπότε δεν, δεν επενδύουν και τόσο συναισθηματικά γρήγορα καθόλου. Έχουν μια διαφορετική κουλτούρα, δεν είναι τόσο ενθερμός λαός όπως εμείς οι Έλληνες, διαφορετικός τρόπος ζωής. Αλλά προς το πάνω δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Το αντίθετο, τους αρέσει να πηγαίνουν διακοπές στην Ελλάδα, είναι λάτρες του ελληνικού φαγητού και γενικά έχουν πάρα πολύ καλή άποψη. Μέχρι στιγμή ε, και στον χώρο τη δουλειά και εκτό δουλειά είναι όλοι φιλόξενοι. Είναι συνηθισμένοι στην ιδέα ότι υπάρχουν άνθρωποι από άλλε χώρε οι οποίοι εργάζονται και μένουν εδώ πέρα. Κάποιε φορέ στη δουλειά χρειάζεται να μπούμε στα σπίτια του να κάνουμε κάποια εγκατάσταση. Μα κερνάνε καφέ, μα μιλάνε, είναι φιλόξενοι. Εντάξει, είναι συνήθω, είναι ευγενική. Συνήθω, σε πολλά πράγματα. Υπάρχει ευγένεια, δηλαδή. Θα μπει στο μετρό μέσα, θα παρατηρήσει μια ευγένεια. Στο να σηκωθεί κάποιο που είναι αναπηρικό καροτσάκι, κάτι με. Θα, θα σηκωθεί πηγόντω ή σε κάποιον μεγαλύτερη ηλικία θα σηκωθούν. Αλλά βέβαια υπάρχει πολλή αγένεια. Έρχεται η άλλη φωνή που λέει για πολλή αγένεια. Δηλαδή υπάρχουν κυρίω μεγαλύτερη ηλικία. Ε, θα χωθούν να σου πάρουν τη σειρά. Α, ναι. Ωραία, ναι. Ε, δεν είναι πολύ συνεργάσιμη, να το πω έτσι, σε, σε ώρες αιχμής, ας πούμε, δεν είναι αρκε... οι μεγαλύτερες δεν είναι αρκετά συνεργάσιμη, δηλαδή είναι λίγο το δικό τους. Πρέπει να ακολουθήσει το δικό τους, δηλαδή καλά, δηλαδή δεν γίνεται να, να πάει με τη... με τη ροή, ας πούμε. Είναι αρκετά κλειστοί οι άνθρωποι, αυτό μου έκανε εντύπωση. Κλειστοί με την έννοια ότι θα κάνουν τους φίλους, έχουν τους φίλους τους, έχουν την οικογένειά τους, δεν τους ενδιαφέρει το παραπέρα, δεν έχουν αυτή την κοινωνικότητα που ίσως έχουμε εμείς. Με αποτέλεσμα να είσαι, εάν δεν έχεις κάνει γνωριμίες από τη δουλειά σου ή από τη σχολή που πήγες ή από οπουδήποτε, είσαι κάπως μόνος σου. Δηλαδή ο καθένας θα γυρίσει στη γυναίκα του και στα παιδιά του ή στο σπίτι του, θα κάνει σπορ, θα παίξει με το σκύλο, δεν είναι ότι θα βγει για ποτό την τρίτη το βράδυ με την παρέα ή κάτι τέτοιο. 
Αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση. Γιατί μου έδωσε αυτή την αίσθηση ότι είναι αρκετά συντηρητική κοινωνία. Δηλαδή, κάνουν οικογένειε από νέοι και μένουν στο σπίτι με τι οικογένειέ του. Δεν έχουν αυτό που έχουμε εμεί, που είμαστε λίγο πιο social. Βγαίνουμε, θα πα Τετάρτη βράδυ στο κέντρο τη Αθήνα και θα είναι γεμάτα τα μαγαζιά. Θα θε να κάνει κάτι οποιαδήποτε μέρα τη εβδομάδα και μπορεί να το κάνει. Εδώ δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, και παρέα να κάνει με Γερμανό. Θα σου πει πάμε για να παίξουμε μπάσκετ, ας πούμε. Δεν θα σου πει πάμε για ποτάκι ή κάτι τέτοιο. Έχουν ένα λίγο διαφορετικό τρόπο ζωής, καθημερινής ζωής. Αυτό. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Πόσο εύκολο είναι να κάνει ένα κύκλο εδώ από φίλου, ε, Ξαρτάται. Σε μένα ήταν εύκολο. Ε, συνέβη κάπω αυτόματα. Δεν ξέρω, ένα έφερε τον άλλον. Κυρίω Έλληνε είμαστε και έχουν παρισφρήσει και διαφορεί μεσογειακοί. Δεν μπορεί να κάνουμε και παρέα με Γερμανού. Αυτό είναι κακό για την εκμάθηση τη γερμανική. Δεν ταιριάζει, το πιστεύει. Δεν έχει. ίσω δεν ταιριάζουμε. Δεν μπορώ να το πω όμω αυτό σαν γενικό κανόνα. Έχω φίλους, έχω ένα φίλο Γερμανό, πολύ καλό, αλλά δε, μάλλον δεν ταιριάζει η κουλτούρα, τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή με Ισπανούς, με Ισπανόφωνους, με Ιταλόφωνους, ε, ταιριάζουμε πιο πολύ νόμως. Βρίσκεις κόσμο να βγεις, να ξαναβγείς, να ξαναβγείς, μέχρι να δημιουργηθεί έτσι μια επικοινωνία και μια σχέση. Θέλουν χρόνο έτσι κάτω σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όμως ότι ήταν κλειστό ο κόσμο ότι α, δεν σου μιλάμε, δεν σε κάνουμε παρέα, οτιδήποτε. Συν ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί Έλληνε και πολύ εύκολα μπορείς απλά να κάνεις παρέα με Έλληνες. Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο επικοινωνείς καλύτερα. Είναι ξένοι οι περισσότεροι εδώ, οπότε έχουν την ανάγκη να κάνουν παρέες. Βέβαια αυτό δημιουργεί λίγο μια φούσκα μετά. Είσαι στη φούσκα αυτή τη διεθνής διεθνούς, sorry, ε, κοινότητας και κάνεις παρέα μόνο με ξένους και δεν ξέρεις καν πώς ζουν οι ντόπιοι. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Δηλαδή, κάθε φορά που γνωρίζουμε κάποιον που είναι από εδώ, ε, χαιρόμαστε κάπω. Λέμε επιτέλου και κάποιο ντόπιο. Ο κύριο τρόπο είναι μέσω του διαδικτύου πλέον. Δηλαδή, με κάποιε εφαρμογέ που κατεβάζει το κινητό mm -hmm. και μπαίνει στη διαδικασία να γνωρίσει καινούργια άτομα και μετά να βρεθεί και με φυσικά. Ε, σίγουρα υπάρχουν φίλοι ή γνωστοί από Ελλάδα σε κάποιε περιοχέ εδώ. Προσπαθούμε να βρισκόμαστε συνήθω στα Σαββατοκυριακά. Δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και εύκολο να γνωρίσει καινούριου ανθρώπου εδώ. Στην αρχή θα έλεγα ότι δεν ήταν αρκετά εύκολο, ε, εφόσον οι περισσότεροι δεν μιλάνε και αγγλικά. Οπότε ήταν σχετικά δύσκολο να κοινωνικοποιηθώ και οι παρέες μου είχαν περιοριστεί κυρίω στου συναδέλφου. Τώρα, μιλώντα τα γερμανικά, είναι όλο ένα και πιο εύκολο. Μένω και στην πόλη του Πάντερμον, η οποία είναι μια σχετικά μικρή πόλη, πιο συντηρητική κοινωνία και δεν έχει καμία σχέση με τις μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Αμβούργο, η Φραγκφούρτη, το Ντούσελντορφ και οι υπόλοιπες μεγάλες πόλεις. Από όψη διασκέδαση, πώ είναι. Ε, το, τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να βρει ό,τι θέλει. Ε, Νιώθει άνετα για αυτό που είσαι. Ε, υπάρχουν πολλά κλαμπ και γνωστά κλαμπ. Υπάρχουν μπαρ. Ε, τα στέκια αλλάζουν συνέχεια και εδώ πέρα. Δηλαδή, εκεί που μένω παλιότερα στο Νοϊκό, πριν κάποια χρόνια δεν πατούσε, ήταν λίγο. Ας το πούμε κάπως επικίνδυνα. Τώρα είναι το μέρος με όλα τα μπαρ, γίνεται χάμος από κόσμο. Ναι, σε αυτό το κομμάτι το Βερολίνο δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή θα περάσει μια χαρά. Ε, γίνεται χαμός, έχει πάρα πολλά πράγματα, κάθε μέρα μουσικές, έχει 
Είναι επίση επειδή έχει και πάρα πολύ κόσμο από παντού και πάρα πολλού καλλιτέχνε και μουσικού και θέατρα και χορό και τα πάντα. Ό,τι θε να δει, κάθε μέρα έχει κάτι που μπορεί να πα. Και ακριβό και φθηνό και χωρί λεφτά και. Ανάλογα τα γούστα έχει τα πάντα. Εδώ υπάρχουν τα μπαράκια, είναι θα έλεγα η χαμηλή ένταση στη διασκέδαση. Τα μπαράκια που δεν έχει μουσική, δεν ακούγεται δυνατά η μουσική όπω στην Ελλάδα, α πούμε. Και από εκεί και πέρα είναι τα clubs, στα οποία εκεί θα πάει δηλαδή ο, ο μέσο Βερολινέζο για να διασκεδάσει. Αλλά αυτό είναι για Παρασκευή Σάββατο. Καθημερινέ μπαράκια, χαλαρά. Βγαίνει ο κόσμο γιατί είναι νεολαίστικη η πόλη. Έχει πολλού φοιτητέ. Δεν είναι όπω στην υπόλοιπη Γερμανία, ας πούμε, που είναι νέκρα ε, μέσα στην εβδομάδα και περιμένουν το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα με Παρασκευή είναι όλη στη δουλειά. Δηλαδή, βράδυ έξω μόνο για φαγητό. Αργά δεν υπάρχει κάτι, δεν κινείται τίποτα. Παρασκευή, Σάββατο βγαίνουν αρκετά οι Γερμανοί. Κατά κυρίω λόγω στι μεγάλε πόλει. Στι μικρέ πόλει και το Σαββατοκύριακο είναι ήρεμο. Αλλά στι μεγάλε πόλει μπορεί να βρει τα πάντα από διασκέδαση. Μπαρ, κλαμπ, παμπ, πηγαίνουν πάρα πολύ για φαγητό οι Γερμανοί. Μπυραρίε. Κάθε παμπ έχει τη δικιά τη μπύρα που παράγει. Είναι πιο πολύ προ το αγγλικό στυλ διασκέδαση. Δηλαδή βγαίνουν πιο νωρί από ό,τι βγαίνουμε εμεί. Πίνουν πάρα πολύ. Σε σημείο που δεν μπορούν να γυρίσουν σπίτι, α πούμε. Και Κυριακή πάλι μπαίνουν στη ρουτίνα να ξεκινήσει εβδομάδα. Παρασκευή Σάββατο δηλαδή είναι κατά κύριο λόγο διασκέδαση. Επίση οι Γερμανοί κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουν σίγουρα εκδρομέ, όλοι έχουν τα χόμπι του. Ασχολούνται με πράγματα που του αρέσουν. Πολύ δύσκολο δηλαδή να βρει κάποιον Γερμανό να μείνει Σαββατοκύριακο στο σπίτι του. Εδώ είναι μια μικρή πόλη από διασκέδαση, πώ είναι. Θα έλεγα ότι δεν έχει αρκετέ επιλογέ. Πιο ήσυχα μαγαζιά, κλείνουν πιο νωρί. Διαφορετικό τρόπο ζωή από την Ελλάδα. Αλλά πλέον μπορώ να πω ότι έχω προσαρμοστεί. Η νυχτερινή διασκέδαση στην Φραγκφούρτη είναι τελείω διαφορετική από την Ελλάδα. Έχει ελάχιστα μπαράκια. Ο τρόπο που διασκεδάζουμε εμεί δεν σχετίζεται με αυτό που κάνουν αυτοί εδώ. Τα βράδια, αν βγουν, κυρίω πάνε για δείπνο, για φαγητό έξω τέλο πάντων, σε εστιατόριο. Και μπύρε, εννοείται, γιατί είμαστε στη Γερμανία. Αλλά αν θέλουν πραγματικά να το γλεντήσουν, πηγαίνουν σε τέκνο κλαμπ. Γιατί ζούμε ακόμα στα τέλη τη δεκαετία του 90. Και νομίζω αυτό, αυτή είναι η κουλτούρα του τη διασκέδαση. Πάρα πολύ έντονη στο Βερολίνο, αλλά και εδώ. Έχει δύο-τρία πάρα πολύ γνωστά τέκνο κλαμπ που μαζεύουν κόσμο από παντού. Οπότε, ναι, αν θε να το κάψει, θα πα εκεί. Κατά τα άλλα, είναι λίγο δύσκολο να βρούμε μέρη τα οποία ταιριάζουν στα δικά μα συνηθισμένα ας πούμε, mm. πράγματα που κάνουμε. Και εννοείται το τσίπουρο ρακί, κρασί, χαλαρά με φαγητάκι δεν υπάρχει εδώ. Αυτό το βρίσκεις μόνο στην Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι ό,τι κάνω στις διακοπές μου συνήθως. Οπότε δεν περνάς και πολύ καλά. Όχι πάρα πολύ καλά περνάω. Κάνοντας άλλα πράγματα όμως. Όπως. Όταν θα βγει Ακολουθώ τι στάσει διασκέδαση του υπόλοιπου πλήθους. Τεκνώ, τεκνώ. Τεκνάδες. Τεκνάτζου. <laughs> 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 Το φαγητό εδώ πώς σου φαίνεται. Είναι σίγουρα πιο βαριά τα φαγητά τους, λόγω μάλλον του κλίματος. Και περισσότερα τηγανιτά, όλα γίνονται τηγανιτά. Ε, εντάξει, θέλει λίγο δουλειά να ψάξεις να βρεις καλό φαγητό, ας πούμε. Μπορείς να παίρνεις και εδώ το σούπερ μάρκετ σάπια πράγματα να τρως. Μπορείς να τρως και μόνο έξω, φθηνά είναι κιόλα. Μπορείς να τρως κάθε μέρα έξω. Οι Τούρκοι έχουν πιο κοντά σε εμά φαγητό και οι Άραβε. Ε, ναι, ναι, θέλει λίγο ψάξιμο παραπάνω. Το φαγητό εδώ, το παραδοσιακό γερμανικό φαγητό, δεν είναι του γούστου μου και δεν θα έλεγα ότι είναι υγιεινό. Είναι όλο μαγειρεμένο στα βούτυρα. Είναι αυτά που όλοι ξέρουμε, τα κρέατα, τα κότσια, τα σνίτσελ, οι πατάτε και τα σχετικά. Δεν είναι για κάθε μέρα. Εννοείται ότι είναι να πα στο σνίτσελάδικο και να φά και να το χαρεί άλλο μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι εδώ παίζει πάρα πολύ τάση, υγιεινή διατροφή, τρώω μπολ με αβουκάντο και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έρχονται και στην Ελλάδα πιο αργά. Οπότε έχει να επιλέξει ανάμεσα, αν θε να βγει να φά. Είναι στα άκρα, παίζουν. Ναι. Δεν είναι στα άκρα. Θα βρει ethnic πολύ, πολύ ασιατικό, του αρέσει. Ε, και νομίζω είναι και το καλύτερο που μπορεί να βρει να φά εδώ, ιταλικά. 
Αλλά δεν τα κάνουν. Και εδώ πάλι με τα βούτυρα ξεκινάει η κατάσταση. Και από εκεί και πέρα, ναι, όλα αυτά τα υγιή, τα περιγίνη διατροφή και σμούθι, φρούτα και τα σχετικά. Ελληνικά υπάρχουν, α, γιατί έχει πολύ Έχω ελληνικά. βρει αρκετά ελληνικά εστιατόρια και κάποια είναι πολύ καλά. Αλλά νομίζω το πρόβλημα είναι οι πρώτε ύλε. Ότι δεν θα βρει την ντομάτα που βρίσκει στην Ελλάδα. Mm. Τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα, ισχύει. Ε, και αν θε, υπάρχουν και ελληνικά σούπερ μάρκετ. Είναι κάπω ακριβά. Από εκεί και πέρα. Ξηρά τροφή φέρνω από το σπίτι μου με τη βαλιτσούλα κάθε φορά που κατεβαίνω. Δηλαδή θα πάρω και τη φακή, θα πάρω και τα φασόλια και θα τα φέρω από την Ελλάδα. Μέλι ίσως, λάδι, τέτοια πράγματα θα τα φέρω. Σχέδια. Δεν με τρομάζουν τα πολύ μακροπρόθεσμα σχέδια. Ε, θέλω να τελειώσω τη διατριβή μου, η οποία θα τελειώσει μάλλον το καλοκαίρι του 19, δηλαδή σε 1,5 χρόνο περίπου. Ε, μάλλον θα κάτσω άλλο λίγο εδώ για κάποιο post-doc, δεν ξέρω. Και βλέπουμε, δεν ξέρω. Θα δείξει. Ναι. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να γυρίσει Ελλάδα. Όλοι πιστεύω ότι το έχουν στο πίσω του μέρος του μυαλού τους αυτό. Ακόμα και αυτοί που λένε όχι, ότι δεν θα γυρίσω ποτέ, ε, δεν υπάρχει ποτέ, εντάξει. Ε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι με, ξέρεις... Για σύντομα. Ναι. Το σκέφτομαι, ναι. Πολύ σοβαρά. Αλλά θέλω να γυρίσω ο... λίγο πιο αποφασισμένος στο τι θα κάνω. Δεν θέλω δηλαδή να γυρίσω. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να γυρίσω και να πω, πω από δεν υπάρχει εξωτερικό, ξαναφεύγω. Δεν θέλω να κατα... Να... Δηλαδή όταν θα γυρίσω, θέλω να γυρίσω για να μείνω. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να γυρίσω για να μείνω. Mm. Αλλά μακάρι κάπως να γίνει η κατάσταση και να υπάρχει χώρος στο να γυρίσω και να μείνω. Μελλοντικά... Βλέπουμε... Έτσι πως το θέλουμε τώρα, το, το θέλουμε. Ότι θα πηγαίνουμε για διακοπές πλέον στην Ελλάδα, στο σπίτι μας. Γιατί θα ζήσουμε εδώ, κακά τα ψέματα. Δεν βλέπω να επιστρέφουμε πίσω, να γυρίζουμε. Εδώ και με τον πατέρα μου που μίλησα, τι λέει ρε πατέρα κάτω. Λέει, η κρίση ούτε σε 15 χρόνια. Δεν νομίζω, όχι ότι στηριζόμαστε στο, σε αυτό εδώ. Μακάρι να τελειώσει αύριο το πρωί. Άμα τελείωνε, θα γυρνάγατε, ας πούμε. Ναι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δεν υπάρχει μέλλον αυτή τη στιγμή για τα παιδιά. Αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Οι συνθήκε είναι πολύ καλύτερε εδώ, οπότε... Ναι, ναι. από τη στιγμή που μπήκαν στη διαδικασία να μάθουν την καινούργια αυτή γλώσσα για αυτούς, να κάνουν φίλους, να, να κάνουν την κοινωνία τους στο κάτω, κάτω της γραφής, έτσι που μελάτε, πάμε γυρίζουμε πάμε πίσω. πίσω. Εντάξει. Και τουλάχιστον εδώ ξέρουμε ότι κάποια στιγμή, ό,τι και να είναι αυτό που θα ασχοληθούν, θα ζήσουν. Και από τη στιγμή που θα είναι τα παιδιά μα εδώ, εμεί τι να πάμε να κάνουμε μόνοι μα κάτω. Ναι, σκέφτομαι να γυρίσω κάποια στιγμή. Δεν θα μείνω εδώ για πάντα, δεν θέλω να μείνω για πάντα. Ε, έχω κάποια πλάνα έτσι να γυρίσω. Να γυρίσει να ασχοληθεί με το ίδιο αντικείμενο. Σίγουρα πάνω στο ίδιο κομμάτι, στον ίδιο τομέα. Και λίγο πιο ανοιχτό με τα ηλεκτρονικά, δηλαδή όχι μόνο στον ήχο. Στην Ελλάδα, πιστεύεις, οι προοπτικές είναι αναλόγιες. Ε, σίγουρα θα έχει άλλες προκλήσεις, το οποίο μου αρέσει. Ε, όσον αφορά τώρα προσδοκίες, εντάξει, δεν το φοβάμαι, δεν το φοβάμαι. Μπορώ να πω ότι δεν αποτελεί ένα από τα άμεσα πλάνα μου, αλλά βεβαίως κάποια στιγμή θα ήθελα να γυρίσω. Προς το παρόν βλέπω ότι οι ευκαιρίες επαγγελματική ανέλυξης δεν είναι αρκετέ, οπότε θα προτιμούσα να μείνω στο εξωτερικό και κάποια στιγμή, όχι στο άμεσο μέλλον, να επιστρέψω.
Τι θα ήταν αυτό που μπορεί να σε κάνει να, να γυρίσεις. Νομίζω αν βελτιωνόταν λίγο οι συνθήκες στο δικό μου χώρο, το επαγγελματικό, θα, θα το σκεφτόμουν να γυρίσω. Προς το παρόν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο δικό μου χώρο. Επαγγελματική ασφάλεια ίσως. Να ξέρω ότι θα βρω δουλειά και ότι δεν θα είμαι πάλι στο ψάξιμο χωρίς ανταπόκριση. Θα ήθελα να, να γίνει ένα μπαμ το σύστημα, όλο πέταμα το σύστημα. Ο κόσμος βασικά να αλλάξει νοοτροπία, να καταλάβει ποιος είναι και τι, τι ζωή του αρμόζει. Και τι ζωή ζει και τι ζωή του αρμόζει. Τότε νομίζω μόνο θα, θα γυρνούσα. Ελλάδα, τι σου λείπει περισσότερο. Λείπει η οικογένεια, σίγουρα. Οι άνθρωποι που έχει γύρω σου, οι φίλοι. Λείπει αυτό το αίσθημα ότι είσαι κάπου που γνωρίζει κόσμο, σε ξέρουν κάποιοι. Νιώθει οικεία. Εδώ είναι όλα ξένα. Είναι όλα διαφορετικά. Ο καλό καιρό, η θάλασσα, το φαγητό. Το φαγητό είναι σημαντικό. Μου λείπει πολύ. Βασικό, βασικό, φρέσκο ψάρι. Αυτή η σχάρα, με τσιμπούρα. Μου λείπει ο ήλιος. Μου λείπει η θάλασσα. Μου λείπει το ψάρεμα. Μου λείπει το... Έλα, Μίτσο, κατέβα για καφέ. Έγινε. Αυτό δεν υπάρχει εδώ. Τι κατέβα για καφέ, όλος είναι μια ώρα μακριά. Έλα, ναι, την άλλη πέμπτη. Αυτό είναι εδώ. Αλλά κανονίζουμε την άλλη πέμπτη. Είναι λίγο δύσκολο εδώ και μεταξύ με Ελλήνων είναι λίγο δύσκολη συνεννόηση. Μου λείπει μικρή κοινωνία. Να βλέπεις τον άλλο να χαιρετάς κόσμο ας πούμε στον δρόμο, μου λείπει αυτό. Με να το γούσταρα που γυρνούσα και χαιρετούσα κόσμο. Ο τάδε γνωστός, ο τάδε, γεια σου, γεια σου. Στην καβάλα. Ναι. Μου λείπει η οικογένειά μου, οι φίλοι μου. Μου λείπει το φως. Το φως, ο καλός καιρός της Ελλάδας και η γλώσσα μου. Μου λείπει η γλώσσα, η ελληνική. Ε, γιατί ακόμα κι αν έχεις ε, Έλληνες φίλους εδώ και ούτως ή άλλως εγώ διαβάζω και ελληνικά εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο. Αλλά δεν είναι το ίδιο, δηλαδή από το να ακούς στους δρόμους, στις καφετέρειες ελληνικά. Αυτό μου κάνει κάθε φορά που επιστρέφω στην Ελλάδα για διακοπές. Αυτό που μου κάνει αίσθηση είναι ότι ακούω παντού ελληνικά. Προφανώς και μου λείπει η οικογένειά μου και οι φίλοι μου πάρα πολύ. Ο έντονος τρόπος ζωής, το φαγητό, θα μπορούσα να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα. Ο ήλιος, πρώτες ύλες, φάει δηλαδή. Επίσης, το Βερολίνο είναι μεγάλο πολύ, είναι τεράστια πολύ. Και αυτός ο ρυθμός αρχίζει λίγο εμένα με κουράζει. Ο ήλιος, <laughs> οι φίλοι, η οικογένεια και η κουλτούρα ολόκληρη, εντάξει, είναι διαφορετικό. Το φαγητό, οι φίλοι μου. Δεν θα πω ο ήλιος, παρά είναι γραφικό. Και μου λείπει πάρα πολύ το σπίτι μου. Το σπίτι μου σαν χώρος. Η δική μας. Η φίλη μας. Ναι, η δική μας άνθρωποι. Ναι. Βασικά η Ελλάδα, έτσι. Ναι. Δεν λέμε ψέματα, γιατί... Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι δεν σου λείπει η Ελλάδα, ότι ήρθες εδώ πέρα και τα διέγραψες όλα πίσω. Ε... Φυσικά, αν ήταν καλύτερα τα πράγματα, να πούμε, αν αυτά εδώ πέρα που υπάρχουν στη Γερμανία υπήρχαν αυτή τη στιγμή, να πούμε, στην Ελλάδα, θα γυρνούσα στην Ελλάδα.
μπορεί να σε κάποιον να το δοκιμάσει να έρθει. Κοίταξε να δεις, έχει τα σύν του και τα πλήν του. Τα σύν του είναι αυτά που σου είπα για τα θέματα εργασίας, ότι είναι πολύ καλύτερες συνθήκες και ο μισθός σου είναι καλύτερος, σου, σου παρέχει τη δυνατότητα να κάνεις και άλλα πράγματα εκτός από το επιβίωση mm -hmm. ε, που έχουμε στην Ελλάδα. Από την άλλη όμως έχει και τα πλήν του. Υπάρχει μοναξιά, υπάρχουν δυσκολίες, δεν είναι... Επειδή υπάρχουν δουλειέ, δεν σημαίνει ότι είναι η πιο εύκολη ζωή εδώ. Εξαρτάται από τι συνθήκε του καθενό. Εγώ θα πρότεινα σε έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται και το έχει στο μυαλό του να δοκιμάσει, να το κάνει, να δοκιμάσει, αλλά να μην κλείσει ποτέ την πόρτα στην Ελλάδα. Είναι πολύ βασικό πράγμα η γλώσσα. Δηλαδή, αν ξέρει γερμανικά, να μην το σκεφτεί καν να έρθει. Αν δεν ξέρει, να ξέρει ότι θα υπάρξει ένα προπαρασκευαστικό στάδιο μέχρι να μάθει κάποια γερμανικά και αυτό μεταφράζεται σε χρήματα, δηλαδή σε ένα budget. Παρόλο που το Βερολίνο είναι μια πολυπολισμική πόλη και έχει όλες οι φυλές είναι εδώ και όλα λειτουργούν με αγγλικά και μπορείς να επιβιώσεις μόνο με αγγλικά, αλλά μόνο με αγγλικά δεν θα ε, ενσωματωθείς ποτέ πλήρως. Εντάξει, πολλές φορές στεναχωριέμαι δηλαδή, με έχουν πάρει και κάποιοι φίλοι μου Τέο, τι γίνεται στο Βερολίνο, θέλουμε να έρθουμε, να φύγουμε. Και λίγο δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι να τους πω ότι ναι, λάτε είναι ωραία. Σαν πόλη είναι ωραία, σαν ζωή είναι ωραία. Αλλά αν θέλεις να χτίσεις κάτι, άμα θέλεις να κάνεις κάτι, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός από κάποιους κλάδους, δηλαδή, όπως είπαμε πριν, αν είσαι προγραμματιστής, ε... Αν θέλεις να έρθεις να γνωρίσεις κόσμο όσον αφορά, δεν ξέρω, χώρο, καλλιτεχνικά. Το Βερολίνο είναι δεχομένως καλύτερη πόλη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και πιο φθηνή συγκριτικά με άλλες πόλεις. Θα... Αλλά το να έρθεις να στήσεις κάτι mm. ε, δικό σου, το θεωρώ λίγο δύσκολο τώρα, σε σχέση πάντα με λίγο παλιότερα. Οπότε αν κάποιος όντω πραγματικά χρειάζεται δουλειά, πρέπει, είναι, δεν ξέρω αν είναι θέμα επιβίωση ή οτιδήποτε, θεωρώ ότι το Βερολίνο δεν είναι η καλύτερη πόλη. Τώρα. Αν γνωρίζουν τη γλώσσα, ναι. Ναι, λίγο, έτσι. Ναι, θα τους το πω. Το ναι. τσάτρα πάτρα που λέμε, ρε παιδί μου, λίγο να μπορούν να συνεννοηθούν. Ναι. Να έρθουν με μία βάση, ας πούμε. Ναι, ναι να ναι. έχουν μία βάση για να μπορούν να βασιστούν στα πόδια τους. Ε, βασική προϋπόθεση. Και πριν ξεκινήσουν να ανεβούν, να έχουν ήδη βρει κάτι να κάνουν δουλειά. Αλλιώς είναι δύσκολο να έρθει κάποιος, ας πούμε, να βρει εδώ. Γενικά θα είναι δύσκολο να βρει σπίτι να μείνει. Από ό,τι ξέρω, όμως, δουλειές υπάρχουν. Ναι, δουλειές υπάρχουν και θέλουν πολλούς οδηγούς. Όχι μόνο στον κλάδο. Στο δι... Εγώ Γενικό. μιλάω για το δικό μου ναι, του ναι. κλάδο, έτσι. Και... Με έναν ναι. Έλληνα που μιλήσαμε εδώ πέρα, αυτό που μας είπε, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, είναι εδώ. Δεν θα μείνει από δουλειά, δεν θα κρυώσει και δεν θα πεινάσει. Αν είσαι άνθρωπο που δεν θέλει να δουλέψει, άστο. Αν είσαι άνθρωπο όμω που θέλει να δουλέψει, θα προκόψει. Θέλει να, να προχωρήσει σε αυτό που κάνει, π.χ. ένα επάγγελμα, μια επιστήμη, κάτι, σίγουρα εδώ υπάρχει χώρο να το κάνει. Εάν έχει την οικονομική δυνατότητα ή αν σε βαστάει να να σπουδάσεις κάτι, να δουλέψεις, σίγουρα εδώ θα το καταφέρεις. Με, άμα προσπαθείς, το καταφέρεις εδώ πέρα. Οτιδήποτε. Οπότε αυτό που θα ήθελα να το κάνει, το συμβούλευω να έρθει. Όχι συγκεκριμένα στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά γενικά νομίζω η Γερμανία, άσχετα με τα αρνητικά του, είναι ένα κράτος το οποίο σε αυτόν που προσπαθεί, κάτι του το προσφέρει. Τώρα τι του, τι του, τι του προσφέρει, είναι άλλο θέμα. Σίγουρα πολλά παραπάνω από την Ελλάδα. Πάνω στο αντικείμενό σου θα πρότεινα σε κάποιον. Βέβαια, άμα έχει όρεξη να αρθεί, να ασχοληθεί, να αναγνωρίσει τα πτυχία του, να μάθει τη γλώσσα, σίγουρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπει σε μια σωστή δουλειά και θα δουλεύει. Πολύ διαφορετικά από την Ελλάδα. Πιο χαλαρά θα έλεγα. Έτσι, ένα γενικό, μια, ένας γενικό χαρακτηρισμό θα ήταν πιο χαλαρά από την Ελλάδα. Όχι αυτό το τρέξιμο και αυτή η πίεση, αυτό ο φόρτο εργασία. Πλέον θα έλεγα ότι θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα και το έχω πράξει του τελευταίου μήνε. Έχουν έρθει κάποιοι φίλοι μου στην εταιρεία και βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό όλο ένα και περισσότεροι φίλοι μου έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν ιδιαίτερα δραστηρία και εργασία στο εξωτερικό. Θα πρότεινα σε κάποιον να έρθει. Βασικά θα πρότεινα σε όλου να έρθουν. 
Γιατί πιστεύω ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο. Αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Πιστεύω ότι η ανθρώπινη ζωή έχει περισσότερη αξία εδώ πέρα παρά στη χώρα μας. Δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή πλέον. Δηλαδή, αν έχει ένα πρόβλημα υγείας μπορεί και να πάθεις κάτι πολύ σοβαρότερο. Μπορεί να γίνουν τα πάντα εδώ. Σέβονται τη ζωή. Σέβονται τον άνθρωπο.